హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ తేజ ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీనియర్ రచయిత కనగాల జయ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే సో ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు మీ సినీ జీవితం సినీ జీవితం ఎన్టీ రామారావు గారు స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత సెకండ్ పిక్చర్ శోభన్ బాబు గారితో మలుపు తిరిగింది శోభన్ బాబు గారి సినిమా అదేమిటంటే చెల్లెలు కాపురం అందులో శోభన్ బాబు గారు డీ గ్లామరైజ్డ్ మేకప్ అంటే ముఖం అంతా నల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మనిషి నల్లగా ఉంటాడు మనసు తెల్లగా ఉంటుంది ఆయన ఒక మంచి రచయిత సినిమా పేరు చెల్లెడి కపురు ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు ఆర్టిస్ట్ బాలయ్య గారు ఓకే పాత ఆర్టిస్ట్ చాలా అందగాడు బాలయ్య గారు ఆయన ఫస్ట్ సినిమా అనమాట ఆ ఫస్ట్ సినిమాకి డైరెక్టర్ మా గురువు గారు కె విశ్వనాథ్ గారు ఓకే సో దానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహాదేవన్ గారు కేవి మహాదేవన్ గారు అయితే ఆ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ లో కూర్చునేటప్పుడు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ కి నారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చేవారు నారాయణ రెడ్డి గారు వచ్చి అప్పటికే నారాయణ రెడ్డి గారితో కాస్త పరిచయం ఉంది నాకు మీకు నేను ఎందుకంటే నేను బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడే రైటర్ గా వచ్చా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే హై స్కూల్ లో తెలుగు పండిట్ గా చేసి ఈ చిత్ర పరిశ్రమని ఉద్ధరిద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను ఉద్ధరిద్దామన్నా లేకపోతే మొత్తం సరే అది నన్ను ఉద్ధరించిందో నేను దాన్ని ఉద్ధరించానో దాన్ని పక్కన పెడితే మహాకవి దేవులు పల్లికృష్ణ శాస్త్రి గారి ఫ్యాన్ నేను ఓకే ఆయన సాహిత్యం అంతా బాగా చదువుకున్నాను సో ఆ సాహిత్య పరిచయం వల్ల నారాయణ రెడ్డి గారి సాహిత్యం కూడా చదువుకున్న వాడిని అయ్యి ఆయనతో కాస్త అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నాను సరే నారాయణ రెడ్డి గారు ఒకరోజు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్కి వచ్చారు వచ్చి కాస్త పరిచయం ఉంది కదా నా భుజం మీద చేయేశారు నా భుజం మీద చేయగానే నారాయణ రెడ్డి గారు మహాకవి నా భుజం మీద చేయేశారని పొగ్గిపోయాను నేను నన్ను పక్కకి లాక్కెళ్ళి దిండుందా 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 అని అడుగుతున్నారు ఓకే దిండు ఏంటండి దిండు ఏంటండి అంటున్నాను నేను గట్టిగా అరో బాకు దిండుందా దిండుందా అంటున్నాడు నేను దిండు ఎందుకండి అన్న తీసుకురావయ్యా అని అన్నాడు అని అంటే అంటే ఆయన కూర్చోటానికి కొంచెం పైల్స్ కంప్లైంట్ లాంటిది ఏదో ఉంది ఆ దిండు మీద వేసి కూర్చుంటే మెత్తగా ఉంటుందని ఆయన ఉద్దేశం అనమాట ఆ సంగతి నాకు ఎలా తెలుసు సరే దిండు తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను వేసి కూర్చున్నారు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ జరిగింది విశ్వనాథ్ గారి సిచ్యువేషన్ చెప్పారు మేమంతా కూర్చుని ఆ సిచ్యువేషన్ అవును ఆయన నారాయణ రెడ్డి గారి సిచ్యువేషన్ అవగాహన చేసుకొని పాట్రాస్ తీసుకొస్తాను అని నెక్స్ట్ డే అన్నారు ఆయన నెక్స్ట్ డే మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ వచ్చేసరికి నేను దిండు పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నా ఓకే ఆయనేమో ఇలాగ అంటున్నాడు ఆయన అంటే సరే కూర్చున్నావు ఒక మంచి పాట రాశాడు ఆయన నారాయణ రెడ్డి గారు అందులో ఏంటంటే శోభన బాబు మంచి రచయిత అందులో ఆ రచయిత పాడేటటువంటి పాటకి హీరోయిన్ వాణిశ్రీ డ్యాన్స్ చేస్తుంది ఆ డ్యాన్స్ పాట ఏంటంటే ఆడవే మయూరి నటన మాడవే మయూరి అని ఒక మంచి పాట అందులో సంస్కృతంతో సంస్కృత సమాసాలతో అద్భుతమైన పాట రాశాడు నారాయణ రెడ్డి గారు ఓకే ఆ పాట ఏంటంటే చలన కింక్ నిలు గల్లు గల్లు మన కర కంకణములు గల గలగా వినీల కచపర విలాస బంధుల తనువులతిక చెంచలించి పోగా ఆడవే మయూరి అనేటటువంటి పాట అందులో మొదటి చలనం అది యమునా సుందర తీరము అని ఒక సాఫ్ట్ గా మొదటి చలనం ఫినిష్ చేశారు తర్వాత రెండో చలనం అన్ని సంస్కృత భూయిష్టమైన సమాసాలతో పెట్టాడు ఆయన అదేంటంటే పాలనేత్ర ప్రళయకాల సంకలిత భయంకర జలధరార్పటుల చరిత దిక్తట్టుల చకిత దిక్కర వికృత గిరింగితుల సహస్ర పడ సంజతి రభూత్కృతుల కనులలోన కనుభములలోన కరయుగములోన పదయుగములోన అణు అణువులోన నీ తనువులోన అభినయించి కాడవే నాట్యమయూరి అని మొత్తం సంస్కృత పదాలు ఆ పాట కాగితం మహాదేవన్ గారికి ఇస్తే ఆ కాగితం ఆయన అట్ట పక్కన పెట్టేశాడు ఇది పాటకు పనికి రాదు అన్నాడు ఆయన మహాదేవన్ గారు నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నారు నన్ను అప్పుడు చెన్నైలో ఉంటున్నాం కదా మేడం మెరీనా బీచ్ దగ్గర నన్ను వదిలిపెట్టి రండి మీరు కారు తీసుకొని వచ్చేసేయండి నన్ను అక్కడ వదిలిపెట్టి రండి అని అంటే డ్రైవర్ సాయంకాలం మెరీనా బీచ్ దగ్గర వదిలిపెట్టి వచ్చేసాడు ఆయన ఆయన ఒక ఒక మంచి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ తర్వాత డాన్స్ తర్వాత మంచి సాహిత్యం అంతా కలగలిపి ఉన్నటువంటి సాంగ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అది అది ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్తో ఒక గంటలో రాసేశాడు ఆయన ఓకే పాట రాసేశాడు రాసేసి మరుసటి రోజు తీసుకొచ్చి మహాదేవన్ గారికి ఇస్తే మహాదేవన్ గారేమో ఈ పాట పనికి రాదని పక్కన పెట్టేశాడు అంత స్పెల్ బౌండ్ అంతా అక్కడ డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు విశ్వనాథ్ గారు తర్వాత డైరెక్టర్లో స్టాఫ్ ఉంది 
తర్వాత మహాదేవన్ గారి అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు పక్కన ప్రొడ్యూసర్ బాలయ్య గారు ఉన్నారు వీళ్ళంతా పాట పనికిరాదు అనేసరికి అందరూ నిశ్చేష్టలే కూర్చున్నారు అనమాట అప్పుడు ఈలోగా బాయ్ ట్రేతో అందరికీ టీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు ఒక్కొక్కసారి కాలం కలిసి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి పరిస్థితుల్ని సరి చేయటానికి అవును కాలం కూడా గమ్మత్తుగా అనుకూలిస్తుంది సరే ట్రే తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అందరికీ టీలు ఇచ్చాడు అందరూ వేడి వేడిగా టీ తాగారు టీకి తాగిన తర్వాత నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా టీ సిప్ చేస్తూ ఆలోచించాడు ఆయన ఆలోచించి మావా అని కేవి మహాదేవన్ గారిని సంబోధిస్తూ కేవి మహాదేవన్ గారిని మావా మావా అంటారు ఎందుకంటే మంచి మనుషుల సినిమా అనుకుంటా మావా 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 అనే పాట పెద్ద హిట్ అయింది అవును అప్పటి నుంచి ఆయన మావా మావా అంటారు మావా అంటేనే చక్కగా నవ్వుతాడు ఆయన కాబట్టి కేవి మహాదేవన్ గారు చెన్నైలో అందరికీ మావా మావా ఇప్పుడు ఇది ఒక కవికి ఒక డాన్సర్కి జరిగేటటువంటి ఒక గమ్మత్ అయినటువంటి కాంపిటీషన్ ఇది హీరో ఏమో నా సాహిత్యానికి నా మాటకి నేను పాడే పాటకి నువ్వు డాన్స్ చేయగలగని ఛాలెంజ్ విసురుతాడు అంతే ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని మంచి డాన్సర్ అయినటువంటి వాణిశ్రీ అతనికి ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతుంది ఇటువంటి ఛాలెంజ్ ఈ కాంపిటీషన్ మీద వచ్చేటటువంటి ఒక పాట ఇది పల్లవి మొదటి చలనం సాఫ్ట్గానే ఉంది దానికి మీరు చూన్ కట్టచ్చు తర్వాత రెండో చలనానికి పాల నేత్ర సంప్రభ జ్వాల ప్రసవ శైలును దాహించగా అనేటప్పుడు మీరు డ్రమ్స్ వాయించవచ్చు మరొక లైన్ వచ్చేటప్పుడు తప్పెట్లు తాళాలు వాయించవచ్చు అలాగా రెండో చలనం సంస్కృత పదాలతో చాలా జటిలంగా ఉంది కాబట్టి శబ్దంలో ఒక అందం ఉంది ఈ శబ్దం ఆ మాట అర్థం తెలిగిపోయిన ఆడియన్స్కి ఆ రిధమ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ మాటలో ఉండేటటువంటి ఆ లైన్స్లో ఉండేటటువంటి రిధంకి అనుగుణంగా మీరు మీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మధ్య మధ్యలో వాయిస్తూ దాన్ని బాగా రక్తి రక్తి కట్టిస్తే పాల నేత్ర సంప్రభ ద్వాలను ప్రసవ శరీరుని దహించగా అనే శ్రీకి వాణిశ్రీ తన అభినయం అలాగా చేస్తుంది ఆ విధంగా శోభన్ బాబు పాడేటటువంటి ఒక్కొక్క లైన్కి వాణిశ్రీ పాడేటటువంటి ఒక్కొక్క లైన్కి అనుసంధానం చేస్తూ మీరు మ్యూజిక్ రిధిమ్స్ అన్ని కలిపి చక్కగా మీరు చేయగలరు మావా మావా నువ్వు చేయగలిగింది ఏముంది మావా అని ఆయన్ని చక్కగా కన్విన్స్ చేశాడు కన్విన్స్ చేస్తే అప్పుడు మహాదేవన్ గారు నవ్వి దాన్ని తీసుకొని తన అసిస్టెంట్ అప్పు అని ఆయన ఒరిజినల్ పేరు పోలేదు అప్పు అప్పు అని ముద్దుగా అంటాం మహాదేవన్ గారిని ముద్దుగా మామ అంటాము అసిస్టెంట్ నేము అప్పు అంటాం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ జీనియస్ ఆయన అప్పు అన్న అప్పు అనే వ్యక్తి పోహలైంద నామధేయుడు ఆయన హార్మోనియం వహిస్తాడు కేవీ మహాదేవన్ గారు కూర్చొని ఆలోచిస్తారు ఏ రాగం పెడితే బాగుంటుంది ఏ రిధం పెడితే బాగుంటుంది అని ఆలోచిస్తుంటే ఈ అప్పు ఏమో చక్కగా ఒక రాగము ఒక రిధము ఏదో అందిస్తుంటాడు వాళ్ళిద్దరి అద్భుతమైన కృషితో అద్భుతమైనటువంటి పాటలు బయటకు వస్తాయి సో ఆ విధంగా ఆ పాట క్లైమాక్స్లో వస్తుంది ఆ క్లైమాక్స్లో వచ్చేటటువంటి పాటలో వాణశ్రీ మంచి డాన్సర్ కదా ఈ అమ్మాయి అభినయం చేయటానికి ఈ అమ్మాయిని ఓడించడానికి పాట పాడి వాళ్ళ రచనతో ఛాలెంజ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు లేరా అని ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఒక జంటల్మెన్ వస్తాడు ఆ వేషం కీరవాణి గారి ఫాదర్ శివశక్తి దత్త అని ఆయన వేశారు ఆ క్యారెక్టర్ ఓకే క్లైమాక్స్లో శివశక్తి దత్త గారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు కీరవాణి గారి ఫాదరు ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాడు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చూసి ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఉంది తొంభై సంవత్సరాలు దాటి ఉన్నాడు ఆయన అవును ఇప్పటికి కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే కూడా కొంచెం బాగుంటుంది విచిత్రంగా ఉంటుంది తర్వాత ఆయన ఎంత చక్కగా మాట్లాడంటే హీఈస్ ఏ రైటర్ హీస్ ఎన్ యాక్టర్ హీస్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ హీస్ ఏ డైరెక్టర్ హీస్ ఏ పెయింటర్ సో చాలా క్వాలిటీస్ మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఆయన ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు ఆయన ఓహో దత్త గారు దత్త గారు సరే ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఏమండి మీకు చాలా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఆ క్వాలిటీస్ అన్ని కీరవాణి గారికి మీ బ్రదర్స్ అందరికి వచ్చేయాలంటే నా క్వాలిటీస్ అన్ని రాలేదు ఒక్కొక్కరికి ఒక్క క్వాలిటీ మాత్రమే వచ్చింది అన్నాడు ఆయన అవును సో క్లైమాక్స్లో ఆ ఛాలెంజ్ విసిరేటటువంటి క్యారెక్టర్ని దత్త గారు 
వేసారు అనమాట తర్వాత ఈ సాంగ్ షూటింగ్ వచ్చింది షూటింగ్ వచ్చేటప్పుడు రిహార్సల్ చేశాము చేసిన తర్వాత ఆ షూటింగ్ వచ్చేటప్పుడు అన్నగారు సోమనాబాబు గారిని అన్నగారు అన్నగారు అంట తమ్ముడు తమ్ముడు అంటాడు ఆయనతో చాలా సినిమాలు చేశారు అన్నగారు ఇంత సంస్కృత భూయిష్టమైన పదాలు మీరు పలకగలరా అన్న ఏంటి ఆ పదాలు అన్నాడు ప్రళయకాల సంకలిత భయంకర జలధరాత్మటలు నేనంటుంటే ఆయన నా మాత్రం దానికి ఉంది పలికేస్తాడు అన్నాడు ఎలా పలుకుతారండి అన్న నువ్వు పలుకు అన్నాడు నేను పలుకుతుంటే అని రిప్రూవ్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు డబ్బింగ్ పెద్ద సౌలభ్యం ఏంటంటే మాట్లాడేటప్పుడు లిప్ క్లోజ్ అవటం ఓపెన్ అవటం లిప్ క్లోజ్ అవటం ఓపెన్ అవటం అదే కదా తను అలా కనేసరికి నేను చదువుతున్నాను అసలు లిప్ మూమెంట్ ఇచ్చాడు అదేదో గమ్మత్తుకి సింక్ అవుతున్నట్టు అని అనిపించింది ఆ టెక్నిక్ అప్పటికే పట్టాడు ఆయన ఓకే తర్వాత షూటింగ్ లో వినీల కచ్చపర విలాస బంధుల తనువులతిక చెంచలించి పోగా అని మాట ఉంది అని అంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మాట చెప్తా ఉన్నాడు ఆ పాట లిరిక్ చెప్తూ ఉంటే పాణిశ్రీ వచ్చి స్వామి బాబు దీనికి అర్థం తెలుసా నీకు అని అడిగింది దేని అర్థం ఉంది అదే వినీల వినీల కచ్చభర అని అంటున్నావు కదా దాని అర్థం తెలుసా నీకు అని అంటే ఓ ఓ ఆ మాత్రం తెలియదు అన్నాడు ఏంటి వినీల కచ్చభర అంటే అని అడిగింది వినీల కచ్చిభర అంటే సన్న నడుము అన్నాడు అనేసరికి నవ్వే నేను వాడి శ్రీని నన్ను చూసి ఏమండి ఇంక చెప్పింది కరెక్టేనా అని అడిగింది అని అంటే కాదండి వినీల కచ్చిభర వినీల కచ్చిభర అని కూడా అంటలేదు ఆయన వినీల కుచ్చుభర అంటున్నాడు కుచ్చుభర అంటే ఏమైనా మీనింగ్ వస్తుంది దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే వినీల కచ్చిభర అంటే నీలమైన కచ్చములు అంటే శిరోజాలు అని నీలమైన శిరోజాల తాలూకా భారం అని అని చెప్పా చెప్తే అప్పుడు స్వామినాబాబు మీద పెట్టు చూసింది చూస్తే ఆయన కూడా నవ్వుకున్నాడు తర్వాత సరదాగా ఆట పట్టించింది స్వామినాబాబుని ఓకే ఆ విధంగా చాలా సరదాగా షూటింగ్ గడిచేది తర్వాత దానికి డాన్స్ కంపోజ్ చేసింది పసుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారు చాలా అద్భుతంగా డాన్స్ కంపోజ్ చేశాడు ఆయన మూమెంట్ ఇస్తూ ఉంటే ఒక ఆడ మనిషి కూడా ఒక మంచి నృత్యకారిని కూడా అంత అద్భుతమైనటువంటి మూమెంట్ ఇవ్వలేదా అని అనిపిస్తుంది సిరిసిరి మూవ్ కూడా ఆయనే చేశాడు ఓకే డాన్స్ మాస్టర్గా పశువర్తి కృష్ణమూర్తి గారు ఆ సినిమా కథ చెల్లెలు కాపురం అనేటటువంటి కథ బాలయ్య గారు తయారు చేసుకున్న కథ బాలయ్య గారు పాత సినిమాల్లో జమున వీళ్ళందరితో సావిత్రితో హీరోగా చేశాడు ఆయన చాలా అందగాడు అవును బాలయ్య గారు మోసగాళ్ళకు మోసగాట్ సినిమా రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయింది రిలీజు అందులో సిఐడి క్యారెక్టర్ ఇస్తాడు ఈయన అసలు ఆ వాకింగ్ స్టైల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సరే తర్వాత ఆయనకి సినిమాలు తగ్గినందువల్ల లేకపోతే సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేద్దామన్న ఊహ వల్ల మొత్తానికి ఫస్ట్ సినిమా అనమాట అది ఆయనే కథ రాసుకొని ఈ సినిమా తీయ తీయటానికి సిద్ధపడ్డాడు విశ్వనాథ్ గారిని డైరెక్టర్గా పెట్టాడు అందులో హీరో శోభనబాబు అయితే ఒక రెండో క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ రెండో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ బాలయ్య గారు వేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు అన్నారు ఏమండి ఇది ఒక రచయిత కదా హీరోయిన్ ఏమో ఒక డాన్సరు ఇది కొంచెం క్లాస్ టచ్ ఉన్నటువంటి ఫిల్మ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ క్లాస్ టచ్ ఉన్న సినిమాలో మనం ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగా జోడించాలి కాబట్టి మీరు ఆ సెకండ్ క్యారెక్టర్ మీరు వేయ వేయకుండా నాగభూషణ్ అని వేద్దాము నాగభూషణ్ అని వేస్తే నాగభూషణ్తో ఎంటర్టైన్మెంట్ పండించవచ్చు అవును అని ఆయన చెబితే దానికి కన్విన్స్ అయ్యి ఓకే అన్నాడు బాలయ్య గారు బాలయ్య గారు ఈజ్ ఏ ఆయన ఇంజనీర్ అప్పట్లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంజనీర్ బాగా చదువుకున్న ఇంజనీర్గా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఒక్కడే ఓకే బాలయ్య గారు సో ఆయన సంస్కారి ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నాడు తర్వాత ఆ సెకండ్ క్యారెక్టర్కి నాగభూషణాన్ని పెట్టి ఈ లాస్ట్లో నాగభూషణం చేత ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చెప్ చేపించాం అందులో వాణిశ్రీ కాళ్ళు కనిపితే కాళ్ళు గజ్జలు కనిపితే గజ్జలు గజ్జ కాళ్ళు గజ్జ కాళ్ళు అని ఒక కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది శోభన్ బాబు గారు బ్లాక్ మేకప్ అప్పటికే హీరోగా వెలుగు ఉత్తున్న రోజులు అవి శోభన్ బాబు గారు అందగాడు పంచి కట్టుకుని పంచి కట్టుకుని లాల్చి కట్టుకుని బ్లాక్ మేకప్ అనమాట కవితలు తీసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు తిరుగుతూ ఉంటాడు రైట్ సో పాపం ఉదయాన్నే లేచి ఆ బ్లాక్ మేకప్ వేసుకుని 
మేకప్ అయిన అప్పారావు గారు అని ఉండేవాడు ఆ బ్లాక్ మేకప్ ఇవాళ వేసిన ఆ టింట్కి నెక్స్ట్ డే వేసిన టింట్కి చాలా డిఫరెన్స్ కనిపించేది అది త్రూ అవుట్ ఒకే టింట్ ఉండాలి కదా ఆ బ్లాక్లో కూడా ఒకే పద్ధ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి ఒక్కొక్కసారి వ్యారియేషన్ వచ్చేది అప్పుడు కెమెరామెన్ డైరెక్టర్ గారు చూసి దాన్ని కొంచెం సరి చేసేవాళ్ళు కొంచెం బ్లాక్ మేకప్ తగ్గించడం కానీ పెంచడం కానీ చేసేవాళ్ళు సో ఆ విధంగా జరిగేది తర్వాత సార్ మామూలుగా వాణిశ్రీ గారిది శోభన్ బాబు గారిది అంటే ఎక్కువ కాంబినేషన్లో వాళ్ళ మూవీస్ వచ్చాయి కదా చాలా మూవీస్ వచ్చాయి ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే బ్లాక్ మేకప్ శోభన్ బాబు గారికి వేసాం వాణిశ్రీ గారు ఒరిజినల్గా బ్లాక్ ఓకే ఈవిడ చాలా గ్లామరస్ ఫ్యాన్స్ అందరం మళ్ళీ వేసుకుంటారు సార్ బ్లాక్ అంటే ఫ్యాన్స్ అందరూ మళ్ళీ వేసుకుంటారు మామూలు బ్లాక్ అంటే వాణిశ్రీ గారి ఫ్యాన్స్ వాణిశ్రీ గారు అంటే మరీ బ్లాక్ అని కాదు సావన సాయి అని అంటే రంగు తక్కువ అని చెప్పడం అంతేగాని ఆవిడే చెప్పారు కదా ఇంటర్వ్యూలో సార్ ఆ విధంగా అలా జరిగింది అనమాట తర్వాత ఆ సినిమా క్లై క్లైమాక్స్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా జరిగింది తర్వాత అందులో అల్లు రామలింగ గారి కామెడీ అల్లు రామలింగయ్య కేవీ చలం అల్లు రామలింగయ్య గారికి ఒక కూతురు ఆ కూతురేమో కేవీ చలాన్ని ప్రేమించటం ఆ అతనికి ఇవ్వటానికి అల్లు రామలింగ గారి అమ్మాయిని అమ్మాయిని ఇవ్వటానికి ఇష్టం లేకపోవటం వాళ్ళిద్దరి మధ్య కామెడీ ఆ అమ్మాయిని గెలుచుకోవటం కోసం వీడు వేసేటువంటి వేషాలు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా బాగుంది అది అందులో ఒక మంచి బ్యాలే ఉంది మహాకేవి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు రాశారు ఒక బ్యాలే హీరోయిన్ నల్లగా ఉంటుంది కదా నీల అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉందంట మన ఎపిక్స్లో ఎక్కడో ఆ నీల అనేటటువంటి క్యారెక్టర్ శ్రీకృష్ణుని ప్రేమిస్తుంది శ్రీకృష్ణుడిని ప్రేమిస్తే చెలికత్తెలు అందరూ అమ్మాయిని హెక్కిలు చేస్తారు ఏమో నువ్వు శ్రీకృష్ణుడిని ప్రేమించావు నువ్వు నల్లగా ఉంటావు నిన్ను అంగీకరిస్తాడా కృష్ణుడు అని అంటే కృష్ణుడు కూడా నల్లగానే ఉంటాడు కదా నా ఆరాధ్య దేవం కృష్ణుడు అది ఇది అని చెప్తుంటుంది అప్పుడు చెలికెత్త అంతా హైకిల్ చేస్తూ ఉంటాడు నీ నల్ల నిరూపం చూసి నీ కన్నె స్వయంగా వలిచి గోపాలుడు రేపల్లు విడిచి నీ కోసం వస్తాడా అని అమ్మాయిలంతా పాడే అమ్మాయిని ఆట పట్టిస్తారు ఆ పాట బ్యాలే చాలా అద్భుతంగా రాశారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఈ కవిత కవ కవితలు కట్టలన్నీ ఒక సంచిలో పెట్టుకొని ఒక పాత సంచిలో పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు శోభన్ బాబు ఆఫీసులు చుట్టూ ఆఫీసులు చుట్టూ తిరుగుతాడు మోసం కూడా చేస్తారుగా చేస్తారు వాడు చూస్తాడు ఇది పిల్లని గృహభి ఇది మలాయి మారుతాం ఇవి ఎవడు చూస్తాడండి ఎవడు చదువుతాడండి ఈ రోజుల్లో అని అంటాడు అక్కడ ఆ కృష్ణశాస్త్రి గారు రాసిన పాటలు మువ్వల మురళిని నవ్వే పెదవులు ముద్దాడేవాడే అని ఒక మంచి లైన్ ఉంది సరే అక్కడ సిచ్యువేషన్ సీన్ ఇంప్రూవైజ్ చేయటానికి విశ్వనాథ్ గారేమో ఏమయ్యా నువ్వు మేకప్ వేసుకొని రావాయా అని అన్నాడు నేను నన్ను అంటే అక్కడ అది ఇంప్రూవైజ్ చేయటానికి అక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ ఉందన్నమాట అనంటే నేను వచ్చా నేను వస్తే ఇప్పుడు అల్లు రామలింగయ్య ఇది మలై మారుతాం ఇది సంజారంగం ఇవేడు చదువుతాడు అని అంటారు కదా అనుకునేటప్పుడు అప్పుడు నేను అల్లు రామలింగ గారు ఎడిటరు నేను ఆయన గుమస్తా వేషం అనమాట ఆయన ఈ శోభన్ బాబు తెచ్చిన పుస్తకాలు కవితలు బాగులేవని ఆయన అంటుంటే నేను పక్క నుంచి ఒక పుస్తకం తీసి మువ్వల మురళిని నవ్వే పెదవుల ముద్దాడేవాడే ఆహాహాహా ఎంత గొప్పగా రాశాడంటే నేను నేను పాడతా పాడుతుంటే కసురుగా ఉంటాడు ఆ విధంగా ఆపద్ధర్మంగా నన్ను గబుక్కున చిన్న భాష వేయమన్నాడు విశ్వనాథ్ గారు ఆర్టిస్టులు ఎవరైనా సరే స్పాట్లో షూటింగ్లో డైలాగులు కానీ చెప్పకపోతే గబుక్కున మమ్మల్ని రమ్మనేవాడు ఓకే విశ్వనాథ్ గారు ఎందుకంటే టైం సేవ్ చేయాలి కదా ఒక ఆర్టిస్ట్ డైలాగ్ చెప్పలేకపోతే రిమైనింగ్ ఆర్టిస్టులు కాల్ షీట్ బర్నింగ్ కాస్ట్ అప్ అంతా పెరిగిపోతుంది కదా ఆ విధంగా విశ్వనాథ్ గారు సిచ్యువేషన్ని కవర్ చేసేవాడు అనమాట అంటే డైరెక్ట్ విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్షన్ డే అండ్ నైట్ నాన్ స్టాప్ గా షూటింగ్ డే అండ్ నైట్ చేయడండి ఆయన కరెక్ట్ గా ఏదైనా సన్ రైజ్ షార్ట్స్ ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తాడు ఆయన లేకపోతే నైన్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ కరెక్ట్ గా నైన్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ అంటే కాకి డ్రెస్ కాకి డ్రెస్ వేసుకొని 
పావు తక్కువ తొమ్మిది గంటలకు వచ్చి ఇట్ల కాలు కొట్టి రెడీ అంటాడు ఆయన చక్కగా కాకీ డ్రెస్ వేసుకొని నీట్గా వస్తాడు ఏంటండి కాకీ డ్రెస్ ఏంటి కాకీ డ్రెస్ ఆయన కాకీ డ్రెస్ వేసుకోవటానికి ఒక కారణం ఉంది అక్కడ నాగిరెడ్డి గారి ప్రెస్ ఉంది అక్కడ నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయి మేనేజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ చందమామ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అని ఉండేది ఓకే ఆ చందమామ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయి మేనేజ్ చేసేవాడు ఆ అబ్బాయి ఏమో అమెరికాలో చదువుకుని వచ్చాడు సో నేను మేనేజర్ని కాదు ఐ ఎమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో నేను బాసని వాళ్ళు వర్కర్స్ కాదు మేమంతా సమానం అనేటటువంటి ఒక మంచి సంకేతం సందేశం ఇవ్వటం కోసం ఆయన కాకి డ్రెస్ వేసుకున్నాడంట అది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కావచ్చు తర్వాత షూటింగ్లో విశ్వనాథ్ గారు కెమెరా పట్టుకొని కింద దొడ్డుతూ ఉంటారు ఎగురుతూ ఉంటాడు దూకుతూ ఉంటాడు డైరెక్ట్ అన్ని పనులు చేయాలి కదా అవును ఇప్పుడు కుంటోడు ఎలా నడుస్తాడంటే నడిచి చూపించాలి అంటే చేసి చూపించేవారు అన్నీ చేసి చూపిస్తాడు ఆయన పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అంటారు ఆయన చేసి చూపించిన దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసిన చాలు మాకు అద్భుతమైన మార్క్స్ పడతాయని అని అంటారు తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి ఒక సినిమాలో మరొక సినిమాలో వాణిశ్రీ హీరోయిన్ యాక్ట్ చేసింది ఆ సినిమా రిలీజ్ ఆ సినిమా ప్రివ్యూ వేసినప్పుడు అందరూ చూశారు అందులో గుమ్మడి గారు కూడా సినిమా చూశారు ఆ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చి వాణిశ్రీని తిట్టాడు గుమ్మడి గారు వాణిశ్రీ నువ్వు వాణిశ్రీ నువ్వు మంచి నటివి నువ్వు యాక్ట్ చేస్తుంటే నీలో వాణిశ్రీ కనిపించలేదు విశ్వనాథ్ గారు కనిపించాడు అచ్చం విశ్వనాథ్ గారు చేసినట్టే చేసావు నువ్వు కాబట్టి విశ్వనాథ్ గారిని యాక్ట్ చేయొద్దని చెప్పు నీ ఒరిజినల్ నీ ఒరిజినాలిటీ చూపించి యాక్ట్ చేయాలి అని అంటే విశ్వనాథ్ గారు యాక్ట్ చేసి చూపిస్తే ఎటువంటి ఆర్టిస్ట్ అయినా అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి అట్టగే చేస్తారు ఓకే అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు విశ్వనాథ్ గారు లేకపోతే ద ప్రతి డైలాగు ఆయన వంట పట్టించుకొని ఆయన యాక్ట్ చేసి అసలు ముందు ఆయన యాక్ట్ చాలామంది ఆర్టిస్ట్ అంటారు ముందు ఆయన యాక్ట్ చేస్తాడు మమ్మల్ని యాక్ట్ చేయనివ్వకుండా చంద్రబాబును కూడా అలాగే అంటుంటాడు సో ఆ విధంగా ఆ సీన్లో పరకాయ ప్రవేశం అంటామే ఆ విధంగా పరకాయ ప్రవేశం చేసి ఆ పాత్రలో దూరి వాళ్ళని ఆ పాత్రలో లాక్కొచ్చి అందులో దూర్చి ఆ విధంగా చేస్తాడు ఆయన కామెడీ కూడా అద్భుతంగా చేస్తాడు ఆయన విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ గారు సో ఆయన దగ్గర నేను అప్రెంటిస్గా చేరటం నా అదృష్టం అది ఎలాగా మహాకవి దేవుడు పల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి ద్వారా నేను ఆయన దగ్గర చేరటం జరిగింది అండ్ కృష్ణ శాస్త్రి గారు మీ ఫ్రెండ్ అండి అయ్యో మహాకవి దేవుడు పల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఓహో రైట్ రైట్ సారీ మహాకవి ఆయన నిజంగా ఫ్రెండే నువ్వు నువ్వు వాళ్ళది పొరపాటు అన్నా కూడా ఫ్రెండే హీస్ మై యంగర్ ఫ్రెండ్ అని ఉంది ఆయన ఆయనతో పాటు ఆయన భానుమతి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్ళి భానుమతి గారి దగ్గర హీఈస్ మిస్టర్ జయకుమార్ మై యంగ్ ఫ్రెండ్ అని పరిచయం చేశారు అప్పుడు నేను గాల్లో తెలిపోయినట్టు అనిపించింది నాకు అసలు భానుమతిని చూడటమే ఫస్ట్ టైం అది అది దేవులపల్లి కృష్ణ గారు హీఈస్ మై యంగ్ ఫ్రెండ్ అనేసరికి ఎలా ఉంటుంది సో రెక్కలు కట్టుకొని ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్టు అనిపించింది నాకు సో మీరు అన్నది కూడా కరెక్టే ఈ విధంగా చెల్లెలు కాపురం అనేటటువంటి ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేశాము అది చాలా బాగా ఆడింది సోభన్ బాబు గారికి మంచి పేరు వచ్చింది యాక్టింగ్లో ముఖ్యంగా తర్వాత వాణిశ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ వాణిశ్రీ డ్యాన్స్ అద్భుతంగా ఉంది ఆ ఫస్ట్ సినిమా చెల్లెల కాపురం హిట్ అయిన తర్వాత ఆ ఊపులో ఆ సంతోషంలో మళ్ళా రెండో పిక్చర్ నేరవ శిక్షకి ఒక బీజ పడింది అనమాట నేరవ శిక్ష కూడా విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్టర్ అయితే ఫస్ట్ సినిమాలో చెల్లెల కాపురంలో శోభన్ బాబు హీరో సెకండ్ పిక్చర్ నేరవ శిక్షలో కృష్ణ గారు హీరో తర్వాత దానితోనే చెల్లెల కాపురం సినిమాతోనే కురా రంగారావు అనే ఒక కోడైనట్టు తరణి అనే ఒక కోడైనట్టు మేమందరము విశ్వనాథ్ గారి చేతుల మీద బయటకు వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళం అనమాట ఇది చెల్లెలి కాపురం సినిమా చేసినటువంటి అందులో చేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అందరూ అలాగే శోభన్ బాబు గారు కూడా కొంచెం అంటే ఆయన ఆహారం 
అవన్నీ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి కదా సార్ సోమన్ బాబు గారు ఆహార విహారాలు అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఒకసారి నేను చెన్నైలో పాండే బజారు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా భోజనానికి అని ఇంతలో ఆయన కారు వచ్చి పక్కన ఆగింది ఏం తమ్ముడు నన్ను పలకరించాడు ఆయన నన్ను పలకరించాల్సినంత అవసరం లేదు బట్ ఆయన ఉదాత్తత ఆ అన్నగారు భోజనానికి వెళ్తున్నానండి పాండే బజార్ అన్న అనంటే రా డ్రాప్ చేస్తాను రా అన్నాడు ఆయన కార్ ఎక్కించుకుని తిన్నగా ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు వాళ్ళ ఇంటికి శాంతి నివాసం ఇంటి పేరు నిజంగా ఆ ఇంటికి వెళ్ళంగానే శాంతి నివాసం అన్నట్టు ఆ శాంతి ఆయనలో కనిపిస్తుంది ఆయన ఇంట్లో కూడా కనిపిస్తుంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన తినే భోజనమే పెట్టాడు మాకు చక్కగా తిని వచ్చేసాం తర్వాత ఒకసారి ఇంటికి వెళితే ఈ భోజనానికి ముందు ఒకసారి ఇంటికి వెళితే కాఫీ అనేది ఇచ్చాడు అయితే తాగుతున్నా తాగితే పరమ చేతిగా ఉంది అది కానీ నేను ఎక్స్ప్రెషన్ తీయగా పెడతాను నా ఫేస్లో అది ఆయన కనిపెట్టేశారు ఆయన కనిపెట్టాడు ఆయన కనిపెట్టి ఏంటి నువ్వు తాగేది చేదుగా లేదు అని అన్నాడు చేదుగానే ఉందండి మరి తీయగా పెట్టామంటే ముఖం అన్నాడు లేదండి మీ ఇంటికి వచ్చి మీరు ఇచ్చిన కాఫీ తాగుతూ చేదుగా ఉంది అంటే బాగుండదు కదా అందుకోసం అలా అన్నాను మా ఇంట్లో కషాయం అన్ని కలుపుతారు అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది మేము తాగుతాం అదే నీకు ఇచ్చాను అని అన్నాడు ఓకే రైట్ సార్ శోభన్ బాబు గారు అంటే ఏదైనా మూవీ చేసినా వచ్చిన రెమ్యూరేషన్ వెంటనే భూములు కొనేసేవారంటగా రియల్ ఎస్టేట్ శోభన్ బాబు గారు గారు వీళ్ళందరికీ ఆద్యుడు మురళి మోహన్ గారు అవును చాలా సందర్భాల్లో చేసి శరత్ బాబుకి వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి అడ్వైజర్ ఆయన ఆయన లాజిక్ ఏంటంటే జనాభా పెరుగుతున్నారు ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో జనాభా పెరుగుతున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ జనాభా పెరుగుతున్నారు కానీ ల్యాండ్ మాత్రం పెరగదు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ల్యాండ్కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు వచ్చిన డబ్బుతో ఒక భూమి కొని అక్కడ పడేసేస్తే దాని రేటు ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఆ విధంగా ఫినాన్షియల్గా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అనేటటువంటి లాజిక్ ఆయనకి ఆ లాజిక్ని మురళీ మోహన్ గారు పాటించారు చిరంజీవి గారు కానీ నాగార్జున కానీ శరత్ బాబు కూడా పాటించారు బాగా సంపాదించుకొని హ్యాపీగా ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో మురళీ మోహన్ గారే బాగా పాటించారని చెప్పాలి అదే ఎక్కువ తక్కువని కాదు పాటించడం మాత్రం పాటించారు కదా ఎంత ఎక్కువ పాటించారు ఎంత తక్కువ పాటించారు అనే లెక్కలు కన్నా వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ వెల్ ఆఫ్ అంతవరకు హ్యాపీ కదా ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్